Karibu sana katika sehemu hii ya 17 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Nani wa kunifuta machozi? Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Maliki Hamza anayepatikana kwa simu nambari 0715021684 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kwa simu nambari 0712500 63 Kama na kumbukumbu nzuri sehemu ya 16 tulisha pale ambapo baada kuliona jengo la makao makuu ya Wizara ya Mali Asili na Utalii nikajisemea moyoni kwamba niweze kwenda kujaribu bahati ya kuomba kazi. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe watujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya 17. Mlinzi aliponifungulia geti na kisha kuingia ndani ndipo akaniuliza na shida gani? Aliniuliza mlinzi kwamba na shida gani? Mlinzi aliniuliza na shida gani? Kijana na shida gani? Samani sana baba. Kwa jina naitwa Poro Batide mkazi wa Rushoto Bumbuli. Yaani kwa hapa Dar es Salaam. Nina siku kama ya pili vinatafuta kazi. Natafuta kazi. Na sikutaka kujiingiza katika makundi ya uhalifu ndio maana nimekuja hapo kuomba kazi katika ofisi hizi ili nipate kipato cha halali. Nikiwa naendelea kuzungumza ndipo yule mlinzi akadakia, "Nimekuelewa kijana. Kwa hiyo umekuja kufanya interview au umeleta maombi ya kazi? Maana vijana wengi sana na wafungulia geti hapa. Huwa wanakuja kuleta maombi ya kazi wengine wanakuja kufanyiwa interview. Mimi sikuja kufanyiwa interview, bali nimekuja kuomba kazi kama kibarua kwa sababu kazi kama za kufagia kufieka bustani nafanya, nafanya vizuri ili mradi tunipate pesa." Hmm. Sitani kabisa kama naweza kupata kazi hapa kwa sababu uki hivi barua wengi sana wamesimamishwa na hiyo ni kutokana na ofisi kukosa pesa ya kuwalipa lakini subiri ni kuelekeza kwa kiongozi mkuu ofisi yeye atakupa jibu la mwisho alizungumza vile mlinzi Nilienda paka kwenye ofisi ya yule kiongozi kama mlinzi alivyonielekeza nilipofika nilimueleza vile vile kama ambavyo nilivyomueleza mlinzi sawa kijana nimekuelewa wana elimu ya livo gani kwa ile sitaki kuwa muongo. Jilisha kidato cha pili kutokana na matatizo ya kifamilia. Ya sasa hivi niko hapa mjini kutafuta kazi. Ha? Kazi kama hizo unazoniambia kijana, takriban wafanya kazi kubeda tano hivi tumewasimamisha kwanza kutokana na ofisi kuyumba kiuchumi. Kwa hivyo tumewasimamisha kwa muda. Pole sana kijana. Lakini nipe nambari yako ya simu, mambo yakika sawa basi nitakupigia simu. Sawa kiongozi. Niliondoka pale na kisha kurudi zangu gongo la mboto kwa sababu nilikuwa nimechoka sana. Nilipofika goko la mboto niliweza kwenda moja kwa moja mpaka kwenye ile guest ambayo nilikuwa nimefikia. Ilikuwa ni mida kama ya saa 12 nikalala kidogo saa mbili nikaamka na nikaenda kula chakula. Nilipomaliza kula nikarudi kulala na kabla sijaingia ndani kulala yule dada muhudumu wa guest akaniita. Yakaweza kuniita yule dada. Yaliweza kuniita yule dada muhudumu wa guest. Nambie kaka ukuli kwendo umefadikwa kupata kazi maana uliporudi sikuweza kukuuliza pale nilipokuwa nakupa bigi lako. Da. Kiukweli dada sijafanikiwa lakini sijakata tamaa mtendelee kutafuta kazi tu. Samani lakini kama atakuwa nimekuudhi na pia samani kwa kukuchelewesha kwenda kulala namba nikuulize swali jingine. Usijali dada, wewe ulize tu. Kwa nini umekuja mjini kutafuta kazi na kisha umefikia hapa guest? Kwani una rafiki ya ndugu yoyote ambaye ungefikia kwake kisha uendelee kutafuta kazi? Yule dada alivoniambia vile nilisita kidogo kumjibu. Nilisita. Bona kimya kaka, unawaza nini? Oh nimekuudhi kuuliza swali hilo. Na na na, na hujaniudhi dada. Lakini ni story ndefu sana kwa sababu toka nipotezwa wazazi wangu na ndugu zangu wote niliozaliwa nao. Sasa hivi sina msaada wote kutoka kwa ndugu zangu wako wangu niliobakia nao. Sida sina msaada wote kutoka kwa ndugu zangu waliobaki kwa sababu nimeishi nao kwa maisha ya mateso mpaka nikaamua nijitegemee mwenyewe. Hmm. Masikini. Pole sana kaka. Dakika kweli upo kwenye mtihani mkubwa sana. Ndio hivyo dada. Yaani toka niwe yatima sina msaada wote kwa ndugu zangu kwa sababu wazazi wangu baba, mamba, kaka, dada lakini pia mdogo wangu walizama wote kwenye meli nadhani unaikumbuka ile meli ya MV Slender iliyozama. Naam. 
Jo naikumbuka ilikuwa ni mwaka 2011 mwezi kama wa tisa hivi. Jamani poli sana. Jasante sana dada. Mimi nishapoa. Kwani wana ndugu waligawana mali za uzazi wangu zote pasipo mimi kupewa hata shigimia waligawana mali zote za uzazi wangu. Baada ya kumaliza kuzungumza na yule dada wa guest nikaingia chumbani na kisha kulala. Kesho asubuhi kama kawaida nikamkabidhi begi langu yule dada kwa sababu sikutaka kuliacha kwenye chumba kile kwa sababu nilikuwa nibelipia tu pesa kulala usiku. Kwa sababu nilikuwa nibelipia tu pesa kulala usiku kwenye kile chumba kwa hivyo sikutaka kabisa kuliacha begi mlendani. Nilikaa kwenye ile guest kwa siku tano kwa nikiendelea kutafuta kazi na nilikuwa bado sijafadikiwa na pesa kwenye pocket money ilikuwa imebaki shilingi 10000 tu mfukoni. Nilikuwa imebaki shilingi 10000 tu. Nilikuwa naendelea kutafuta kazi lakini siku nimefanikiwa siku tano mfululizo. Paulo kwa kumi nieleza matatizo yako na uko hapa mjini kutafuta kazi. Kama utakuwa tayari nitaongea mimi na bosi wangu na uwezi kukataa. Utaripia 1500 utakaa kwa siku kumi kwa sababu tutakuwa tumekufanyia shilingi 1500 kwa siku ili usilipe 1800 kwa siku. Utalipa shilingi 1500 kwa siku kumi Nilifikiria vile nilivoniambia yule dada wa gesti nikicheki kwa jisimu yangu kulikuwa na laki mbili na taslimu na ndipo nikamjibu kwamba sawa sawa dada kamtanifanya kwa bei hiyo naomba nikali chakula nikirudi nitakuja kulipia jelezukumza vile kwa kuwa ilikuwa ni mida kama ya saa mbili usiku mfukoni nilikuwa na elfu kumi tu na ndipo nikaenda kula chakula na baada ya kumaliza kula chakula nilikaa tu nikiwa na jisebi ya mwenyewe nilikuwa na jisebi ya tu mwenyewe nilikuwa na jisemia mwenyewe ilikuwa ni baada ya kula kwa kuwa nimemaliza kula hapa niende kwenye kibanda cha wakala nikatoe pesa yote elfu hamsini nalipia pale guest na kisha atakayobaki natumia kidogo kidogo ikibaki tu elfu hamsini naanza kurudi kijini kwetu kama nitakuwa sijafanikiwa kupata kazi niliondoka pale na kisha kwenda kwenye kibanda cha kutoa pesa nikatoa kiasi cha laki moja na tisini na tano nilipomaliza kuzihesabu zile pesa nikaziweka kwenye wallet na kisha kutia mfukoni na kurudi guest Niliweka waleti yangu mfukoni na kisha kurudi kule guest. Nikiwa napita vichochoroni kuelekea kule guest na kulala, ghafla nikakutana na vibaka wanne wakiwa wameshika mapanga. Nilikutana na vibaka. Tulia, tulia, tulia hivyo hivyo ukipiga kelele tunakutoa kichwa. Sikuwa na jinsi kabisa. Nikatulia tu kwa sababu nilihofia kupoteza uhai wangu. Sikuwa na jinsi nikaamua kutulia kwa sababu nilihofia kupoteza maisha. Wali ni sachu akachukua simu yangu dakachukua wallet ya zile pesa wakachukua viatu dakisha kufia yangu akachukua dakisha ukakibia nikabaki dalia tu kwa muda ule nilikuwa nalia tu nam na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 17 ya sibulizi yetu nzuri itwayo nani wa kunifuta machozi je Nini kitaendelea baada ya kuibiwa zile pesa ili kuaje maisha ya pale guest bila pesa? Niliweza kufanya nini ili kurudi kijijini? Na kama nilibaki mjini niliishi vipi bila pesa? Mimi na wewe tujui. Cha kufanya ungana nami katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 18 ndani ya nani wa kunifuta machozi.